ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕುಸುಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಶರಾಶಿ ಆದ್ರೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೂದುದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುವಂಶತೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕೂದುದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿನ ಹೊಂದಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೈಸ್ ಏರನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೈಕೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಫೀಮೇಲ್ ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆವಿಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಅನ್ವಂಶತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೌದು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇವನ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವರು ವಾಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ತರ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲೋಪೇಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟು ಪುರುಷರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ 
if you use the advanced technology adu nam hair and skin factory alle ide all over india alle benefits anthe helidre nimige if you if you if you t go in difference anthe if you t anthe helidre follicle unit transplantation andre nim donor area na avag hair nel adhe rite illi scar mark anthe helu bond line a gond skin na cut maadibittu small small agi chop maadtare adin follicles baruthe skin na adanna haaktare adu normal technology okay ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನೋ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೋ ತಿಳಿತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೊಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಜನಗಳು ಗೊತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋ ಪೇನ್ ನೋ ಸ್ಕಾರ್ ನೋ ಕಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಹೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸಲೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲೀವ್ ಹಾಕಿ ಬರೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಜಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದುಗರಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಕಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಜನ್ ಕ್ಯಾಟಜನ್ ಟಾಲಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ವೆರೈಟೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅನಜನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಟಾಲಜನ್ ಕ್ಯಾಟಜನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟಾಲಜನ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿ ಶೇಪ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಖಾಲಿ ಆಗ
ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಶಿಯಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೌದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟ ಇವಾಗ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ರಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನ ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೆರಿದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವಾಗುವಂತ ಅಂಕುರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಜೀವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಇವನ್ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ತಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಕೂಡ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡದೆ ಹೇರೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಾಂಪುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಹೇರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇರ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ತನಕ ಅದು ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಪೂಸ್ ನಮ್ಮದು ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ಯಾಂಪೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಅದು ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವರ ಡಯಟ್ನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಹಬಲ್ ಶಾಂಪೂ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂ ಹೇರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಕಿಟ್ನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂಪು ನೀವೇನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವ್ರ ಹೇಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಯು ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಯು ಇ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾಲಿಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಗ್ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಏಟಿ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಇವಾಗ ನೆತ್ತಿ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಎಂ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆದ ಬಜಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಜನಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇ ಎಂ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಬಡ್ಡಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಎಸ್ ಅಶಿತ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಡೆಲ್ಲಿ ಗುರ್ಗಾಂವ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ವೈಜಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೊಸಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬೆಳಗಾಂ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಪುಣೆ ಅಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಕಿಟ್ ನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಮನೇಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದ
ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫೋನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ ನಾವು ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನಿದೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಇದೆ ಹೌದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಪಿಲ್ ಗ್ರೋತ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಜಾಜ್ ದು ಮತ್ತೆ ಐ ಎಂ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಶಿತ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿದಿರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಚಿರಯವನದ ಗುಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಶ ರಾಶಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೇರ್ ಅಂ